移民局短短两三年前自己批准的案件，现在续签的时候居然会拒绝批准。同样的法律，同样的案件细节，不同的结果，搞到大家鸡犬不宁。欢迎来到我们的 US Law 北美法律第一频道，记得订阅我们，并且开启小铃铛获取最新视频哦。想象一下，你多年前已经考到驾照，开车多年没有任何事故，健康、眼力、听力都很正常。但是，当你的驾照要失效之前，你去办理更新的时候，政府开始问你一大堆问题：会不会刹车？会不会加油？会不会握方向盘？能不能够试变红绿灯？然后最终居然还拒绝发行新驾照给你，因为政府认为你虽然有被批准过，但是现在不批准给你。你不会觉得这很夸张吗？哼，这的确就是非常夸张。但是呢，这就是移民法在二零一七年的时候变成的这一个夸张境界。不过呢，今天这个讯息带来给大家的讯息是一个好消息，尤其是给 H 1 B L 1 O 1 E 2或认知其他非移民工作身份的持有者，绿光法律集团今天带给你的讯息会让你颇高兴的。我是 Danny 陈启根，美国移民律师。什么是美国移民法的顺从政策 （Deference）？ 顺从政策。美国移民法多年来都一直有 deference 顺从政策，让之前已经审核而且批准过的案件，能够在续签的时候得到顺从的一个优惠，就让这个现在要审核续签的官员们能够依照已经有被批准的这个案件的历史，更快速的来批准现在的续签的要求。那基本上，如果之前的案件被批准的案件的雇主头衔职责。还有一些案件里面的细节都跟现在的续签的申请一致的话，那美国移民局的官员是可以利用这个顺从政策来更快速的批准现在申请的续签的案件。那为什么这么好的顺从政策会被终止呢？首先，顺从政策是二零零四年小布希总统在职的时候开始的一个政策。那这个用意呢，是帮助移民局的效率，也帮助雇主。还有员工带来更高度的确定，知道说已经被批准过一次的案件，很有可能未来在续签的时候也会被批准。尤其是 H 1 B L 1 O 1 E 2还有其他的美国非移民工作签证，大家都希望可以有这个肯定性。不过呢，在二零一七年那个时候，谁当总统？川普，川普总统禁止了这个顺从政策，并且要求移民局。对全部的案件，不管是新案件或者是要续签的案件，都从头开始审核，并且不能够让顺从以前的这个批准来当做一个机制啊、呃，来当做一个基础来审核新的案件。那这造成了移民局大排长龙 r f e 补件的要求到处都是。而且开始有很夸张的情况，像我们刚刚一开始说的驾照的这个问题，就是移民局短短两三年前自己批准的案件，现在续签的时候居然会拒绝批准。同样的法律，同样的案件细节，不同的结果，搞到大家鸡犬不宁。那现在顺从政策恢复之后呢，会有什么样的影响？虽然疫情还是有在影响移民局的正常运作，像效率啊等等。但是恢复这个顺从政策，的确是一个非常正面性的一个影响。H1B、L1、O1、E2 跟其他非移民的工作签证的续签应该更顺畅，速度更快，而且 r f e 补件应该变少。更重要的事情是，批准率会更高。记得顺从政策只适用在续签，不适用在重新开始的一个新的申请。然后呢，顺从政策并不是一个打包票、铁定你的续签一定会通过的一个政策。移民局还是要过目你的案件，基本的审核等等都还是要做的。不过呢，恢复顺从政策的这个 policy 啊，是对于移民法还有想望常年在美国发展的人呢，这一个很好、很重要的一针兴奋剂。记得要按赞，还有关注我们绿风法律集团 Green Maple Law Group 的脸书。我是 Danny。陈启跟美国移民律师，我们下一次再见。如果今天的节目对你有帮助，那就帮我们订阅、点赞、分享吧。有任何问题，也欢迎在评论区留言。你的法律问题，我最关心。